হ্যাঁ ছাত্ররা ঠিকই ধরেছো এটা একটা হুইটস্টোন বিঞ্চ কিছুই না আজকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে পড়বো তো প্রথম ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা সিম্পল যেটা খুব সিম্পল সেটা হচ্ছে হুইস্টোন বিচ হুইস্টোন বিচে কি হচ্ছে আমরা আননোন রেজিস্টেন্স মেজার করতে পারি ঠিক আছে তো দেখো আমরা কিভাবে আননোন রেজিস্টেন্স মেজার করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এক অনেকগুলো চারটে রেজিস্টেন্স রয়েছে চারটে রেজিস্টেন্সকে ঠিক এটা ওটা জালের আকারে আমি সাজিয়েছি এবং ঠিক এই এন দুটোতে আমি একটা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি আর এই এর দুটোতে আমি একটা গ্যালভানোমিটার অ্যাটাচ করে দিয়েছি দিয়েছি এখন গ্যালভানোমিটার কি করে বন্ধুরা গ্যালভানোমিটার কিন্তু কারেন্টকে ডিটেক্ট করে মেজার করার জন্য গ্যালভানোমিটার আমরা ইউজ করি না মেজার করার জন্য ভোল্ট মিটার এম মিটার এগুলো ইউজ করি কিন্তু গ্যালভানোমিটার এটাকে আমরা ডিটেক্ট করার জন্য ইউজ করি অর্থাৎ সার্কিটে কারেন্ট আছে কি নেই সেটা ডিটেক্ট করবে ওকে এবং যখন সার্কিটে কারেন্ট থাকবে না তখন গ্যালভানোমিটারের কাঁটাটা হয়ে যাবে স্ট্রেট ওকে যখন এদিক থেকে এদিকে কারেন্ট ফ্লো করবে তখন কাঁটাটা হয়ে যাবে এরকম আর যখন উল্টো দিক থেকে কারেন্ট ফ্লো করবে তখন কাঁটাটা হয়ে যাবে এরকম ওকে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো ডিফ্লেকশান হলে পারেই বুঝতে হবে যে কারেন্ট আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো মনে করো গ্যালভানোমিটারের কারেন্ট ফ্লো যদি করে তাহলে কাঁটাটাকে আমি এইভাবে ঘুরিয়ে রাখবো ওকে তো এইবারে দেখা যাক আমরা তো শিখেছি কার্চপস কারেন্ট ল সেখান থেকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই ব্র্যাঞ্চে কারেন্ট এসছে আই ওকে এই ব্র্যাঞ্চে কারেন্ট গেছে আই ওয়ান এই ব্র্যাঞ্চে কারেন্ট গেছে মনে করো আই টু ওকে এইবারে দেখো বন্ধুরা এখানে এই চারটা রেজিস্টেন্স কেমনভাবে আমি আটকাবো যাতে করে মাঝখানের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট না যায় গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে যেন কোনো কারেন্ট না যায় একটা বিশেষ কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশনটা ফুলফিল করলেই এটা সম্ভব সেই কন্ডিশনটা যদি ফুলফিল না করে তাহলে কি হবে তাহলে গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করবে এটা খুব অবাস্তব মনে হচ্ছে কি দেখো আমরা যদি কোনোভাবে এই বিন্দুর আর এই বিন্দুর পোটেন্সিয়ালটাকে সেম করে দিতে পারি তাহলেই তো কারেন্ট ফ্লোটা করবে না সেটা সেটা করতে গেলে কিছু না এই দুটো রেজিস্টেন্সের মধ্যে যে কোনো একটা রেজিস্টেন্সকে কন্ট্রোল করলে কিন্তু সেটা করা সম্ভব ওকে আমরা সেটাই করছি আমরা এখানে এই রেজিস্টেন্সটাকে কন্ট্রোল করতে পারি বা এই রেজিস্টেন্সটাকে একটা ঠিকঠাক রেখে আমি এই রেজিস্টেন্সটাকে কন্ট্রোল করে 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 আমরা এই দুটো পরের পয়েন্টের পোটেন্সিয়ালকে সেম করতে করে দিতে পারি এটা কিন্তু করা যেতে পারে তার মধ্যে কথা হচ্ছে আমরা এমন একটা রিলেশন পি কিউ আর এস এর মধ্যে আনতে চলেছি যে রিলেশন হোল্ড করলে এই গ্যালফালি মিটারটার মধ্যে দিয়ে কোনো ডিটেকশান হবে না বা কারেন্ট ফ্লো করবে না ওকে তো সেটা করতে গেলে আমাকে আই ওয়ান কারেন্ট যদি এই ব্রাঞ্চে যায় তাহলে এই ব্রাঞ্চে আমাকে আই ওয়ানকেই নিয়ে আসতে হবে কারণ এখানে কোনো রকম ব্রাঞ্চিং হতে পারে না আর এখানে যদি আই টুকে নিয়ে আসতে হয় তাহলে এই ব্রাঞ্চে আমাকে আই টুকেই নিয়ে আসতে হবে এখানে কোনো ব্রাঞ্চিং হবে না কারণ আমি বলেই দিচ্ছি যে এই দুটো পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল সেম আছে ওকে তার জন্য গ্যালভানোমিটার কারেন্ট ফ্লো করবে না অর্থাৎ গ্যালভানোমিটার ছবিটা কীরকম হবে বন্ধুরা এই ছবিটা জাস্ট এরকম হবে কারেন্ট ফ্লো করছে না ওকে বেশ তাহলে আমরা দেখে নিলাম এখানে আমরা আই ওয়ান আই তার মানে এখানে দেখো আই ওয়ান আর আই টু যোগ হয়ে গেছে তাহলে এখানে কত আসবে আই ফেরত আসবে তাই তো খুব ইজিলি আমরা বলতে পারি দুটো পয়েন্ট নাও এটা এ এটা পি নাও এটা সি নাও এটা ডি নাও তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ভি এ মাইনাস ভিবি কী লিখতে পারি দেখো আই ওয়ান ইন্টু পি লিখতে পারি ওকে আবার দেখো ভিবি মাইনাস ভিসি এদিকে ফ্লো করেছে কারেন্ট তাহলে আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান ইন্টু কিউ লিখতে পারি ওকে আবার এখানে আমরা এটাও লিখতে পারি ভি এ মাইনাস ভিডি ভি এ মাইনাস ভিডি কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি আই টু ইন্টু আর আবার দেখো ভিডি মাইনাস ভিসি কি লিখতে পারি লিখতে পারি আই টু ইন্টু এস এইবারে যেহেতু গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না সিন্স সিন্স নো কারেন্ট থ্রু গ্যালভানোমিটার তার মানে কি লিখতে পারি না ভি বি ইজ ইকুয়াল টু ভিডি এই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল এই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল সেম অর্থাৎ ভি বি ইজ ইকুয়াল টু ভিডি ইজ ইকুয়াল টু এক্স যদি ধরে নিই তাহলে আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন থেকে এই ফার্স্ট ইকুয়েশনটা লিখতে পারি এক্স মাইনাস ভি বি সরি ভি এ মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ান পি রাইট 
আবার এখানে লিখতে পারি যেহেতু ভি ভি ইজিকুল ভি ডি সেভেন এক্স ধরে নিয়েছি তো এখানেও আমরা লিখতে পারি দেখো এখানে ভি ভি মাইনাস ভিসি রয়েছে রাইট আমরা ভিভি তাহলে এখানে লিখতে পারি এক্স মাইনাস ভিসি ইজিকাল টু আই ওয়ান কিউ ওকে বেশ ভি এ মাইনাস ভি ডি ভি এ মাইনাস ভি ডি যেহেতু ভি ডি রেখে এক্স ধরেছি তাহলে ভি এ মাইনাস এক্স লিখতে পারি ভি এ মাইনাস এক্স ইজিকাল টু কি লিখতে পারি ভি এ মাইনাস এক্স ইজিকাল লিখতে পারি আই টু আর রাইট আর এখানে ভি ডি মাইনাস ভিসি আছে ভি ডি সমান এক্স ধরেছি তাহলে এক্স মাইনাস ভিসি ইজিকাল লিখতে পারি আই টু এস রাইট তাহলে দেখো এখানে ভি এখানেও ভি এ মাইনাস এস এখানেও ভি এ মাইনাস এক্স তার মানে আমরা এই দুটোকে কম্পেয়ার করে লিখতে পারি যে আই ওয়ান পি ইজিকাল টু আই টু আর আই ওয়ান পি ইজিকাল টু আই টু আর ওকে আবার দেখো এটাও এক্স মাইনাস ভিসি এটাও এক্স মাইনাস ভিসি এই দুটোকে কম্পেয়ার করলে আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান কিউ ইজিকাল টু আই টু এস তাহলে আই ওয়ান কিউ ইজিকাল টু আই টু এস তো এইটা পেলাম পেয়ে গেলাম তো এই দুটোকে ডিভাইড যদি করি আমরা তাহলে কী পাবো পি বাই কিউ দেখো পি বাই কিউ ইজিকাল বাসি আর বাই এস তাহলে এই রিলেশনটা যদি হোল্ড করে তাহলে এই গ্যালভান মোটের মধ্যে মধ্যে যে কারেন্ট যেটা আই জি এটা ইজিকাল টু আমরা জিরো পুট করতে পারি ওকে বোঝা গেল এটা আমি এর আগের ক্লাসেও করিয়েছিলাম এর আগের একটা ক্লাস রয়েছে দেখবে সেখানে আমরা গ্যাল হুইস্টন রিচ পড়াতে গিয়ে এটা আমি করিয়ে দিয়েছিলাম তো যাই হোক আমরা যখন ইনস্ট্রুমেন্ট পড়ছি ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এটা ভালো করে আরেকবার করিয়ে দিলাম অর্থাৎ এই অ্যারেঞ্জমেন্টটায় যদি এই অ্যারেঞ্জমেন্টটায় যদি এই কন্ডিশনটা হোল্ড করে পি বাই কিউ এর রেশিও পি আর কিউ এর রেশিও ইজিকাল টু যদি আর আর এস এর রেশিওর সাথে ইকুয়াল হয় তাহলে কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না অর্থাৎ এই ব্রাঞ্চটাকে আমি অমিট করে দিতে পারি ওকে বা এরকম কন্ডিশনে ক্যালকুলেটার রেখে আমরা আননোন রেজিস্ট্যান্সকে ক্যালকুলেট করতে পারি কীরকম আননোন রেজিস্ট্যান্স দেখো কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা দেখে নাও তাহলে এই তোমরা এটা লিখে নাও খাতায় আশা করি লেখা হয়ে গেছে ভিডিও পজ করে লিখে নাও তাহলে ছবিটা থাক দেখো আমরা আননোন রেজিস্ট্যান্স কী করে মাপি সেটা বাদ দেখে নাও কীভাবে আননোন রেজিস্ট্যান্স মাপতে হয় ওকে তো আমরা এখানে পি কিউ একটা রেজিস্ট্যান্স নিয়ে নিলাম তাহলে পি ইজিক্যাল টু আমরা নিচ্ছি হান্ড্রেড ওম কিউ ইজিক্যাল টু আমরা নিচ্ছি সেম নিচ্ছি হলো হান্ড্রেড হান্ড্রেড ওম নিলাম কিউ ইজিক্যাল টু ঠিক আছে এইবারে আমি এবার আর আর এস কত জানি না আরটা আমার নোন থাকবে মানে আরটা আমার জানা থাকবে কিন্তু এসটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ওকে তাহলে আরটা হচ্ছে নোন এই দুটো ফিক্স আমি আটকে দিয়েছি এটা আমি ভ্যারি করাবো আরটাকে ভ্যারি করাবো সেই জন্য আরটা নোন এসটা হচ্ছে আন তো আমরা জানি যে ব্যালেন্স কন্ডিশনে ইন ব্যালেন্স কন্ডিশন কন্ডিশন কি লিখতে পারি পি বাই কিউ ইজিক্যাল টু আর বাই এস লিখতে পারি তো তাহলে পি বাই কিউ পি কত হান্ড্রেড চলো হান্ড্রেড লিখে তো পি এর জায়গায় হান্ড্রেড আমরা বসে দিয়েছি কিউ কত পিও হান্ড্রেড বসে দিয়েছি ওকে তো আমাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আগে একটু দেখানো এ সি জিকাল টু কত দেখানো এসটা আনন যেহেতু এ সি জিকাল টু আসছে কিউ বাই পি ইন্টু আর রাইট তাহলে কিউ কত হান্ড্রেড পি কত হান্ড্রেড তাহলে এ সি জিকাল টু কি আসছে আর আসছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আর এর জায়গায় আমি যত ওহমি দেব যত ওহম দিয়ে মানে আরটা তো ভেরি ভেরি রেজিস্ট্যান্স তো এই আরটাকে আমি বিভিন্ন রকম রেজিস্ট্যান্স দিতে থাকবো এইখানে আর আরটাকে আমরা একবার অন্য রেজিস্ট্যান্স বারবার আরেকটা রেজিস্ট্যান্স আরেকটা রেজিস্ট্যান্স বারবার পাল্টে পাল্টে দেখবো আরটাকে পাল্টে পাল্টে দেখবো হঠাৎ করে যখন আর একটা হঠাৎ করে আমার একটা ভ্যালু দিলাম আরে দেখা যাচ্ছে যে এই গ্যালভানোমিটারটা রিডিং দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে রাইট সেই কন্ডিশনে আর এর কত ভ্যালু হলো সেটা এখানে পুট করবো বুঝতে পারলাম আমি বলতে চাইছি এটাই যে আর এর যে কোনো ভ্যালুতে গ্যালভানোমিটার রিডিং দেওয়া বন্ধ করবে না অর্থাৎ নাল কন্ডিশন আসবে না যে কোনো ভ্যালুতে আসবে না একটা সার্টেন কন্ডিশনে ওটা আসবে সেই কন্ডিশনটা সেই সেই ভ্যালুটা আমাকে খুঁজে বার করতে হবে তা সেটা খোঁজার নিয়ম কিছুই না র্যান্ডামভাবে রাতটা চেঞ্জ করতে হবে ওকে এখন র্যান্ডামভাবে চেঞ্জ করলে কিন্তু হবে না বন্ধুরা এটাও মাথায় রাখতে হবে আমি বললাম র্যান্ডামভাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি র্যান্ডামভাবে নয় এটা চেঞ্জ করার একটা প্রসিডিওর আছে ঠিক আছে আরটাকে তুমি বাড়িয়ে কমিয়ে দেখবে যে তোমার কাঁটার ডিফ্লেকশান কোন দিকে হচ্ছে ধরো কোনো একটা আরে তুমি দেখলে তোমার কাঁটার ডিফ্লেকশান এই দিকে হয়েছে আটটাকে চেঞ্জ করে দিলে আটটাকে চেঞ্জ করে দিলে আটটাকে চেঞ্জ করে দেখলে কাঁটার ডিফ্লেকশানটাকে হয়তো এই দিকে হয়ে গেল আর একটু বেঁকে গেল কাঁটার একই দিকে আরেকটা ডিফ্লেকশান তার মানে বোঝা গেল যে আটটা যে চেঞ্জটা করলে সেটা যদি বাড়িয়ে থাকো তাহলে বাড়ানো যাবে না আটটাকে কমাতে হবে তো আটটাকে একটু কমিয়ে দিলে কমিয়ে দিয়ে দেখলে ডিফ্লেকশানটা
কমিয়ে দেখা গেলো হঠাৎ করে ডিফ্লেকশনটা এটা হয়ে গেল তার মানে এইবার এই আয়ারটাকে চুজ করো না যে আয়ারটা তুমি কমিয়ে করলে এখন সেই আয়ারটাকে নাও রাইট তো সেই আয়ারটাকে এখানে ফুট করো মনে করো সেই আয়ারটা যা হবে সেই আয়ারটা মনে করো সিক্স ওহোমে পেয়েছো বা ফিফ সেই আয়ারটা সিক্সটি ওহোমে পেয়েছো মনে করো সেই আয়ারটা সিক্সটি ওহোম তাহলে এখানে কী বলছো হান্ড্রেড হান্ড্রেড কেটে গেলো আর ইজিকাল টু সিক্সটি বছরে আর ইজিকাল টু সিক্সটি বছরে হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড আর ইজিকাল টু সিক্সটি ওকে তাহলে এস ইজিকাল টু কত আসছে সিক্সটি তাহলে আর যা এসও তাই হবে যদি কি তুমি পি আর কিউকে সেম নিয়ে থাকো ওকে বেশ তো এইভাবে তুমি আননোন রেজিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে পারো আরেকবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর একটা আননোন রেজিস্টেন্স ক্যালকুলেট করে দেখাচ্ছি কিরম তো এসটা আবার জানা নেই তুমি চুজ করেছো তুমি এইভাবে চুজ করেছো রেশিওটাকে নিয়েছো এটাকে নিয়েছো হান্ড্রেড পি কে নিয়েছো হান্ড্রেড কিউ কে নিয়েছো কিউ কে নিয়েছো ফিফটি এটাই দুরোগে তুমি চয়েস করে নিলে মানে হাফ রেশিও আনতে চাইছো এই দুরোগে তুমি নিজের মতো করে চয়েস করে নিলে করে নিলে করে এইবারে তুমি দেখো তুমি জানো পি বাই কিউ ইজিক্যাল টু আর বাই এস অনুরা জানো তাহলে এস ইজিক্যাল টু কত এটা আননোন এস ইজিক্যাল টু কি আসছে কিউ বাই পি ইন্টু আর ওকে এইবারে বসাও কিউ কত কিউ হচ্ছে ফিফটি পি হচ্ছে হান্ড্রেড ইন্টু আর ঠিক আছে এবার আরটাকে তুমি চেঞ্জ করবে আবার আরটাকে চেঞ্জ করা শুরু করো ঠিক আছে আরটাকে আবার চেঞ্জ করা শুরু করো মনে করো যে কোনো যে আরটা তুমি দিয়েছো তাতে গ্যালফার মিটার রিডিং হচ্ছে এরকম ঠিক আছে কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে কারেন্ট ফার্মিটি ডান দিকে হয়ে গেছে আরটাকে এবার তুমি একটু বাড়িয়ে দাও যেই বাড়িয়ে দিলে দেখা যাচ্ছে আগের থেকে রিডিংটা এরম হয়ে গেল তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে রিডিংটা ঠিক দিকে যাচ্ছে গ্যালফার্মিটার একটু আনি মানে নাল পজিশনের দিকে যাচ্ছে তাহলে আটটাকে বাড়ালে পারে রিডিংটা ঠিক দিকে যাচ্ছে সাবাস 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 তাহলে আটটাকে আটু বাড়ি দাও আটু বাড়ি দাও আটু বাড়ি দেখে রিডিংটা এবার হয়ে গেল এক্স্যাক্ট একদম স্ট্রেট হয়ে গেছে মানে আর কারেন্ট যাচ্ছে না তো এইবার আরের ভ্যালুটা যা পেলে সেটা এখানে বসাবে মনে করো এই আরের ভ্যালু যাতে করে রিডিংটা এলো না সেটা তুমি পেয়েছো টোয়েন্টি হোম তাহলে তুমি কি বসাবে ফিফটি বাই হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার অ্যান্সার কি আসছে টেন তার মানে আন্ডো রেজিস্টেন্সটা আসছে টেন ক্লিয়ার তো এইভাবে আমরা আনো রেজিস্টেন্স এই হুইটস্টোন ব্রিজ দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করে থাকি তো এই নিয়ে অনেক ঝামেলাও আছে যে ঝামেলাগুলোর কথা আমি আগের ক্লাসে আলোচনা করিনি সেটা কি একটু ভালো করে ভেবে দেখো এই যে হুইটস্টোন ব্রিজ স্ট্রাকচারটা রয়েছে এই হুইস্টোন ব্রিজ স্ট্রাকচারে এই আনো রেজিস্টেন্সটা যদি হিউজ অ্যামাউন্টের নাও বা খুব কম অ্যামাউন্টের নাও এবার তো সেটাকে মেজার করতে যাচ্ছ ধরো তোমার আননোন রেজিস্টেন্সটা তুমি জানো না জানো না কিন্তু আননোন রেজিস্টেন্সটা তোমার রয়েছে ধরো পাঁচ হাজার কে পাঁচ হাজার কিলো ওহম রয়েছে মানে ফাইভ মেগা ওম রয়েছে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি টু বা সিক্স ওহম দ্যাট ইজ ফাইভ মেগা ওম এটা আননোন এটা তুমি জানো না যিনি দিয়েছেন তোমাকে মেজার করতে উনি জানেন মানে আমি ধরো তোমাকে মেজার করতে দিচ্ছি আমি জানি ওটা পাঁচ কি পাঁচ মেগা ওম আছে তোমাকে বলেছি যাও বাবা হুইস্টোন বিজে গিয়ে ভেবে নিয়ে এসো তুমি তো জানো না তুমি এটা নিয়ে গেছো লা 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 কোথায় কোথায় গেছো গিয়ে এবারে কি করেছো এইখানে বসিয়েছো এইখানে পাঁচশো পাঁচশো কিলো এই পাঁচশো কত পাঁচ মেগামের রেজিস্টেন্স এইখানে বসিয়ে দিয়েছো কি বিপজ্জনক ব্যাপার বলো দেখি হুম এটাকে বসিয়ে দিয়েছো হ্যাঁ তো এটাকে যদি তুমি এখানে আননোন রেজিস্টেন্সটাকে এটাকে যদি এখানে বসিয়ে দাও দিয়ে ব্যালেন্স করতে যাও তাহলে কীরকমভাবে যেন ব্যাপারটা একটু বলি পি আর কিউ কত চয়েস করবে তুমি তো জানো না তোমার হাই রেজিস্টেন্স আর লো রেজিস্টেন্স আমি মনে করলাম তোমার ভাগ্য হেভি ভালো তুমি আন্দাজে চয়েস করলে পি আর কিউকে পি আর কিউকে নিজের মতো করে চয়েস করতে হবে তুমি বললে পি আর কিউকে কত চয়েস করি পিকে আমি ভালো ভালো চয়েস করি যাতে পি আর কিউ দুটোকে সেম চয়েস করি পি আর কিউ দুটোকে আমি এক কিলো ওম চয়েস করবো এক কিলো পি আর কিউকে এক কিলো ওম চয়েস করেছো খুব ভালো চয়েস করেছো তাহলে ফর্মুলাটা কী আসে এস ইজিক্যাল টু কিউ বাই পি ইন্টু আর তুমি ভাবছি আনন্দ 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 খুব আনন্দ এই তোকে সেম চয়েস করেছি সেম চয়েস করলে কি আসবে এক এক এবার আটটাকে বাড়ি কমে বাড়ি কমে আমি যাই করব সেটাই হবে আমার অ্যান্সার ভেবে নিলে খুব আনন্দ করে করে তাহলে তাহলে আটটাকে বাড়ি কমে বাড়ি কমে তোমার কি করতে হবে খুব সহজ আটটাকে হতে হবে এটা এটা আটটা ফাইভ মেগম হতে হবে আটটাকে তাই না হতে হবে তো মজাটা খালি দেখো 
মজা না খালি দেখো তার মানে তুমি আটটাকে বড় বড় রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করবে বড় বড় রেজিস্ট্যান্স আনবে একবার হাজার কিলো হোম কান পাল হলো না ব্যালেন্স কাঁটা দেখে বুঝলে যে এর থেকে কম আনতে হবে দিবল না এর থেকে বেশি আনতে হবে কাঁটাটা একদিকেই হয়ে যাচ্ছে দু হাজার কিলো হোম কানলে কাঁটা আস্তে আস্তে ব্যালেন্সের দিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ব্যালেন্সের দিকে যাচ্ছে তুমি আবার তিন হাজার কিলো মারলে কাঁটা আবার ব্যালেন্সের দিকে যাচ্ছে ব্যালেন্সের দিকে যাচ্ছে একদম ব্যালেন্স হয়ে গেছে এবার তিন হাজার থেকে তুমি কি করলে তিন হাজার পাঁচ তিন হাজার বুঝলে যে কাঁটাটা ব্যালেন্স হচ্ছে বেশি দেবে না তুমি এবার তিন হাজার পাঁচশো দিয়ে দিলে দেখলে কাঁটা ব্যালেন্সের মতো হয়ে গেছে পুরো তিন হাজার পাঁচশো দিলে তিন হাজার ছশো দিলে তাও দেখলে ব্যালেন্স হয়ে গেছে কাঁটা এখনও ব্যালেন্স দেখাচ্ছে তিন হাজার সাতশো ব্যালেন্স দেখাচ্ছে চার হাজারে ব্যালেন্স দেখাচ্ছে চার হাজার পাঁচশো তো ব্যালেন্স দেখাচ্ছে আর সর্বনাশ মাথায় আগুন কীভাবে চার হাজার ছশো তো ব্যালেন্স দেখাচ্ছে চার হাজার সাতশো তো ব্যালেন্স দেখাচ্ছে আরে ভাই ব্যালেন্স দেখাচ্ছে এতগুলো রিডিংয়ে ব্যালেন্স কেন দেখাচ্ছে ও কি হলো এতগুলো রিডিংটে ব্যালেন্স কেন দেখাচ্ছে এরপরে তো বেঁকে যাওয়ার কথা রে ভাই দেখছে না ব্যালেন্স দেখিয়ে যাচ্ছে কী বিপদ বিপদটা বুঝতে পেরেছো কি কেস হয়ে গেছে বিপদটা হেভি কেস জন্ডিস কেস হয়ে গেছে তুমি যখনই এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এই রেজিস্ট্রেন্সটাকে বাড়াতে আছো বাড়াতে আছো বাড়াতে আছো বাড়াতে আছো মানে বাড়িয়ে যাচ্ছ বাড়িয়ে যাচ্ছ তখন কি হচ্ছে জানো তখন এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট কমিয়ে যাচ্ছে কমিয়ে যাচ্ছে কমিয়ে যাচ্ছে এটা কি ইলেকট্রোমেটিক ফোর্স দেখছে যে আরে এত রেজিস্ট্রেন্স দিচ্ছে আমি কম কারেন্ট দেবো ইলেকট্রোমেটিক ফোর্স তো মানুষ একটা না সরি মানুষ না মানে যন্ত্র লজিক্যাল যন্ত্র ও দেখছে যে ব্যাটা এত বড় বড় রেজিস্ট্রেন্স দিয়ে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছে এখানে বড় বড় রেজিস্ট্রেন্স দিলে তো ভাই আমি কারেন্ট পাঠাবো কী করে বড় রেজিস্ট্রেন্স হয়ে যাচ্ছে তো এমনিতে এখানে যেটা বসে সেটাও হিউজ রেজিস্ট্রেন্স আবার এখানে একটা হিউজ রেজিস্ট্রেন্স বসাচ্ছে কী পাগুল আমি কারেন্ট কী করে দেবো তো কারেন্ট কমে যাচ্ছে না এই ব্রাঞ্চে কারেন্ট কমে যাচ্ছে না তো গ্যালভান মিটার বেচারে কী করবে গ্যালভান মিটারকে তুমি যদি কারেন্ট না দাও তাহলে ডিপ্লেশন দেবে না কিন্তু কারেন্ট যদি তুমি ওয়ান মাইক্রোম প্যার দাও তাহলে গ্যালভান মিটার কিছু না বুঝবে ও তো তখনও জিরোই দেখাবে ও জিরো আর ওয়ান মাইক্রো অ্যাম্পের মধ্যে কারেন্ট অত তত অত বুদ্ধি ওর নেই গ্যালভান মিটারে যে ওয়ান মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারের থেকেও কম কারেন্ট কেউ ডিটেক্ট করবে না বাবা করবে না এত বড় বড় দিনে তুমি না মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট যাবে তো মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট গেলে তো সবসময় ও তো জিরোই দেখাবে ও জি ওর মধ্যে অত ক্ষমতা নেই গ্যালভান মিটারে জিরো আর মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে ডিফারেনশিয়েট করতে পারবে অত ক্ষমতা অত সেন্সিটিভ নয় ওটা তাহলে বাবা এবার কিন্তু কী করে নাল কন্ডিশন পাবে তুমি তো হাজার চেষ্টা তো ঠিক ডিটেক্ট করতে পারবে না তোমার উত্তর কীরকম আসবে জানো তোমার উত্তর আসবে এর মানে এর আন্য রেজিস্ট্রেন্সটা তিন হাজার কিলো ওম মানে তিন মেগা ওম থেকে সাত ছ মেগা ওম পর্যন্ত যে কোনো রেজিস্ট্রেন্স হতে পারে এটা তোমার রেজিস্ট্রেন্স আসবে এটা তোমার রেপ অ্যান্সার আসবে অ্যান্সার তো গ্র্যান্টেড না বোঝা গেল তার মানে বেশি বেশি করে যদি এখানে বেশি বেশি রেজিস্ট্রেন্স মাপতে যাও তাহলে তোমাকে এখানে বেশি বেশি রেজিস্ট্রেন্স দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে না পি আর কিউ কেউ যদি সেম চয়েস করে নাও তর্কের খাতিরে আর পি এর যেমনই চয়েস করো না কেন পি পি এর পি আর কিউ কেউ যদি বেশি চয়েস করো তাহলেও তোমার বেশি আলটিমেটলি রেজিস্ট্রেন্স তো বেড়ে যাবে সার্কিটের না সার্কিট রেজিস্ট্রেন্সের সার্কিটের 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 কারেন্ট ফ্লো তো কমে যাবে ফলে গ্যালভারমেটের মধ্যে তো কারেন্ট কমে যাবে তো কী করে মেজার করবে গ্যালভারমেটের কারেন্ট ফ্লো কমে গেলে তুমি কি করে বুঝবে নাল কন্ডিশন তো পাবে না অনেক অনেকগুলো রিডিংয়ে ও নাল কন্ডিশন দিয়ে বসে থাকবে তুমি তো ধরতে পারবে না কোনটা নাল কন্ডিশন বোঝাতে পারলাম এই জন্য হিউজ রেজিস্ট্রেন্স এটা দিয়ে মাফা যায় বোঝা গেল কি গেল না বোঝা গেল কি গেল না গেল কি গেল না তা স্যার তাহলে আমি এক কাজ করব আমি বেশি বড় রেজিস্ট্রেন্স মাপবো আমি ছোট ছোট রেজিস্ট্রেন্স মাপবো আমি অতিব কম ছোট রেজিস্ট্রেন্স মাপবো অতিব কম অতিব কম মানে আমি খুব কম মানে মিলিও হোম রেজিস্ট্রেন্স মাপবো চলো দেখা যাক কি হয় এইবার তোমার ইচ্ছে হলো যে না আমি মিলিও হোম মাপবো তোমাকে আমি মিলিও হোম মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হোম এইটাকে মাপবে ওকে তুমি তো জানো না কি করো না কম তবে হ্যাঁ মোটামুটি একটা স্যার ধারণা দিয়েছি যে ছোটো ছোট কম রেজিস্ট্রেন্স দিয়েছি তোকে আর তুমি চয়েস করলে একটু পি আর কি দুটোকে সমান চয়েস করলে সুবিধা হচ্ছে কি আর যেটা আর বাড়ি কমে যা করবে সেটাই তোমার অ্যান্সার আসবে এটা মজার ব্যাপার আছে সেই জন্য তুমি আবার সেই কায়দা করলে তুমি এবার বললে আমি স্যার তাহলে আমি এক অহম নেবো আপনি বলেছেন কম কম কারণ কম রেজিস্ট্রেন্স মাপতে দিচ্ছে না তা আমি এক অহম নেবো দিয়ে পি আর কিউ এ ফর্মুলা বসে দিলে এক 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 ওয়ান বাই ওয়ান আর এর জায়গায় তুমি যা বসাবে সেইটা হচ্ছে তোমার উত্তর এবার দেখো
সেই জন্য এই তারগুলো রেজিস্ট্যান্সগুলো এখন কম্প্যারেবল হয়ে যাচ্ছে তো তার মানে কি মানুষ তার মানে কি রেজিস্ট্যান্স নেই তার মানে তো রেজিস্ট্যান্স আছে কানেক্টিং ওয়ায়ারের রেজিস্ট এই কানেক্টিং ওয়ায়ারের রেজিস্ট্যান্স এটার আছে এটার আছে আর সবগুলো কানেক্টিং ওয়ায়ারেরই তো রেজিস্ট্যান্স আছে তাহলে কানেক্টিং ওয়ায়ারের রেজিস্ট্যান্সগুলো যেটা আমি এতক্ষণ ধরছিলাম না তাহলে সেটা এখন কাম এন টু প্লে কাম টু প্লে সেটা কাম টু প্লে কি বিপদ সেই কানেক্টিং রেজিস্ট্যান্সটা কামস টু প্লে ঝামেলা বাধাইং তাহলে বুঝতে পারছো এইটা তুমি এক মিলিয়ন দেবে কি রে ভাই আগেই তো এখানে রয়েছে তাহলে তুমি যেটা এক মিলিয়ন মনে করে দিচ্ছ সেটা তো ইফেক্টিভলি এক মিলিয়ন হচ্ছে না বেড়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে কোথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে এখানে কম রেজিস্ট্যান্স বলছি তাহলে এই তারের রেজিস্ট্যান্সগুলো তো ধরবে তারের রেজিস্ট্যান্সগুলো তো এখন নেগলেক্ট করতে পারছো না না তাহলে কি হবে হবে না ভুল হবে অ্যান্সার অ্যান্সার ভুল হবে সেই ঠিক সেই কারণেই কম রেজিস্ট্যান্স অতীব কম রেজিস্ট্যান্সও এই হুইস্টন বিজে মাপা যায় না ক্লিয়ার ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ার নো সমস্যা নো ঝামেলা নো ঝঞ্ঝাট ক্লিয়ার আঁকতে পেয়ে আঁকতে বলছি লিখতে পারবে পরীক্ষা এবার পরীক্ষায় লেখাটা হচ্ছে সমস্যা স্যার পরীক্ষায় না লিখতে গেলে আমাদের সব ঘুরিয়ে যায় স্যার আমি লিখতে পারি না দেখো পরীক্ষায় না লিখতে পারার কি কোনো কারণ নেই আমি অ্যান্সারটা বোর্ডে লিখে দিচ্ছি তোমরা খাতায় লিখে নাও ওকে তো স্টুডেন্টস অ্যান্সারটা দেখে নাও হোয়াই উইস্টন বিচ ক্যানট ইউজ টু মেজার লার্জ অর স্মল রেজিস্টেন্স তো প্রথমে আমি লার্জ রেজিস্টেন্সের অ্যান্সারটা লিখেছি এটা মুছে দেওয়ার পর আমি স্মল রেজিস্টেন্সের অ্যান্সারটাও লিখে দেবো তো স্টুডেন্টস দেখো আমি কি লিখেছি লার্জ রেজিস্টেন্স টার্নস দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স অফ দ্য সার্কিট হাই মানে হচ্ছে বৃহৎ মানের রোধ ওই সার্কিটের তুল্য রোধকে অনেক বাড়িয়ে দেয় বাংলাতেও লিখে নাও তোমরা যারা বাংলা ভাষায় লিখতে চাইছো তারা বাংলাতেও লিখে নাও আমি সবসময় বলি যে তোমরা বাংলা মিডিয়াম অবশ্য বাংলা মানে বাংলাতে আমি বলছি অসুবিধে নেই কিন্তু আমি সবসময় ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাটাকে বা বলাটাকে প্রেফার করি কেন জানো কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে বা ইংলিশ ভার্সানে ভালো ভালো বই আছে যেগুলো পরাস পরাস্কোপ তোমরা পাবে কিন্তু বাংলা ভার্সানে কিন্তু বই বলতে ওই ছায়া আর ওই ইয়ে গুপ্ত দত্তপাল গুসাই এরকম এরকমই বই আছে যারা ইংলিশ ভার্সান থেকে ব্যাপারটাকে লেখা অনেক লিখে আর কি হ্যাঁ অন্যান্য বই ফলো করে তারা তো পিওর বই ফলো করে ভালো বুঝতে গেলে তোমাকে ইংলিশ ভার্সানে আসতে হবে ঠিক আছে তো আমি অবশ্যই ফিজিক্স পদার্থবিদ্যা বাংলায় পদার্থবিদ্যা ফিজিক্স ইন বেঙ্গলি এটা বলছি দেখো কথাটাও আমি নিজেরই বলছি ফিজিক্স ইন বেঙ্গলি তাই না বাংলায় বলছি কারণ বাংলার ছেলেরা বাংলায় ভাবতে শুনতে ভালোবাসে সেই জন্য বাংলায় বলছি বাংলাটা বুঝতে পারছো তোমরা কিন্তু যখন তোমরা অ্যান্সার লিখবে সেটা ইংলিশে লিখলে অনেক বেটার ভালো শর্টে লেখা যায় এবং টার্মসগুলো খুব ইজি বাংলার থেকে অনেক টার্মস ইজি যাই হোক আমরা আসল জায়গা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছি লার্জ রেজিস্ট্যান্স টার্মস দ্য ইকুভ্যালেন্স রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সার্কিট হাই অর্থাৎ বৃহৎ মানের রোধ ওই বর্তনীর তুল্য রোধকে বাড়িয়ে দেয় কোন বর্তনের হুইস্টন বিজে বর্তনীটার সো ভেরি স্মল কারেন্ট ফ্লোজ ইন দ্য সার্কিট খুব স্মল কারেন্ট সার্কিটের মধ্যে দিয়ে খুব কম কারেন্ট সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করে অ্যান্ড দ্য গ্যালভার মিটার ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন বিটুইন নাল কন্ডিশন অ্যান্ড ভেরি স্মল কারেন্ট তো গ্যালভার মিটার তখন বিপদে পড়ে যায় গ্যালভার গ্যালভার মিটার তখন নাল কন্ডিশন অর্থ এবং খুব কম তরিৎ প্রভাবের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে না ও হাত তুলে দেয় বুঝতে পারো সবসময় নাল দেখাতে শুরু করে অ্যান্ড ভেরি স্মল কারেন্ট সো ইট ফেলস টু মেজার ভেরি হাই রেজিস্ট্যান্স তো এই জন্য কিন্তু হাই রেজিস্ট্যান্স ফেল রেজিস্ট্যান্স মেজার করতে এটা এই সার্কিটটা ফেল করে যায় সো ইট ফেলস না করে তুমি এটাকে বলো সো দ্য সার্কিট সো সো উইথ দ্য সার্কিট দ্য সার্কিট করে দাও বা সার্কিট মানে হুইথ স্টোন ব্রিজ ব্যাকেটে লিখে দিতে পারো হুইথ স্টোন ব্রিজ এটা ব্যাকেটে লিখে দিতে পারো ঠিক আছে এটা কিছু কিছু হয়ে গেল যাই এটা তোমরা লিখে নিও তো এটা হচ্ছে লার্জ রেজিস্ট্যান্স এবার স্মল রেজিস্ট্যান্স মাকলে কী হবে স্মল রেজিস্ট্যান্স অ্যাপ্লাই করলে কী হবে তখন দেখো কী হয় তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে ইফ উই ট্রাই টু মেজার ভেরি স্মল রেজিস্ট্যান্স দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য কানেক্টিং ওয়ায়ার্স উইল অলসো কন্ট্রিবিউট টু দ্য ডেটা কনসার্ন সো কারেন্ট সো কারেক্ট নাল কন্ডিশন ক্যানট বি আইডেন্টিফাইড বোঝা গেছে অর্থাৎ এটা বলতে চাইছি যে যদি আমরা খুব স্মল রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করতে যাই তাহলে কি হবে ফ্যানটা চলছে ভুলে গেছি অফ করতে যাই হোক তাহলে কি হবে তাহলে কানেক্টিং ওয়ায়ারের রেজিস্ট্যান্সগুলো কন্ট্রিবিউট করে দেবে গিভেন ডেটাগুলোতে যে ডেটাগুলো গিভেন সেখানে কানেক্টিং ওয়ারের রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রিবিউট করবে তো কন্ট্রিবিউট করলে কন্ট্রোল হবে কি না বলো হবে তো কন্ট্রোল কন্ট্রোল হয়ে যাবে তোমার তুমি ধরেছিলে এক রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে দিচ্ছে আরেক রেজিস্ট্যান্স তাই
ও না দেখে থাকবে না কারণ স্কুল এখন বন্ধ রয়েছে মানে এটা যদি অনেক দিন পরে কেউ দেখো তাহলে জেনে রাখবে যে কোভিড নাইনটিনের জন্য দু হাজার কুড়ি থেকে দু হাজার একুশ সাল এই দুটো বছর স্কুল বন্ধ সেই জন্য তোমরা এই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে স্কুলে দেখার কথা ছিল কিন্তু দেখতে পাও নি তো আমি চেষ্টা করছি যে ইনস্ট্রুমেন্টটা এক্সাক্টলি কীরকম দেখতে সেটা তোমাদের বলে দিতে তো ইনস্ট্রুমেন্টটা ছবি একটা এঁকেছি আমি স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম এখানে কি হয় একটা এরকম তার থাকবে যেটাকে আমি এবি নাম দিয়েছি এই তারের পাশে না একটা স্কেল থাকে স্কেলটা আমি আঁকতে পারিনি এঁকে দিচ্ছি স্কেলটা এর একটা মিটার স্কেল থাকবে জানো তো চারের পাশে এর একটা মিটার স্কেল থাকে এই এখান থেকে জিরো দাগ শুরু হয় এবং এক দুই এবং করতে 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 পুরো এখানে হান্ড্রেড সেন্টিমিটার পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে মিটার স্কেলটা বুঝেছো তো এখানে একটা মিটার স্কেল স্কেলটা ঠিক তারের সাথে প্যারালার আটকানো থাকে যাতে তারের ঠিক লেন্থটা জিরো থেকে হান্ড্রেড সেমি পর্যন্ত বোঝা যায় যেমন এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে নয় এখানে হান্ড্রেড সেমি হয়ে যাবে এটা নাইন এটা হচ্ছে নাইনটি হয়তো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড সেমি হয়ে গেল ওকে বি পর্যন্ত হান্ড্রেড সেমি এ থেকে বি পর্যন্ত হান্ড্রেড সেমি মানে এই ওয়ারটা হান্ড্রেড সেমি ওয়ার এর সাথে একটা পিতলের স্ট্র্যাপ থাকে এরকম এল এল শেপের এখানেও এদিকে একটা এল শেপের স্ট্র্যাপ রয়েছে দেখো আর এখানে আই শেপের একটা স্ট্র্যাপ থাকে এই গোটা ইনস্ট্রুমেন্ট একটা কাঠের বোর্ডের উপরে বসানো থাকে গোটা ইনস্ট্রুমেন্টে কাঠের বোর্ডে এরকম বসানো কাঠের বোর্ডে বসানো আছে পিতলের স্ট্র্যাপ এল এল সেকশন স্ট্র্যাপ এখানে একটা এল সেকশন এল সেকশন স্ট্র্যাপ এখানে একটা আই সেকশন স্ট্র্যাপ থাকে এবারে ঠিক বাঁ দিকের গ্যাপটায় একটা রেজিস্টেন্স থাকে যে রেজিস্টেন্সটা তুমি ভ্যারি করাও সরি ভুল বললাম যে রেজিস্টেন্সটা তুমি জানো এই রেজিস্টেন্স একটা নন রেজিস্টেন্স তুমি এখানে রেখে দিয়েছ আর আর যে রেজিস্টেন্সটা মেজার করতে হবে সেই রেজিস্টেন্সটা এখানে আটকাচ্ছে এটা এখানে আটকানো আছে এসটা এটা জানি না আমি এসটা ভ্যালু এসের ভ্যালু আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ওকে বলে চলে এসো ঠিক দেখো এই এই দুটো স্ট্র্যাপ এই দুটো রেজিস্টেন্সের ঠিক মাঝখানে যে স্ট্র্যাপ সেখান থেকে একটা গ্যালভারমিটার কানেক্টেড সেই গ্যালভারমিটার আর একটা এন্ড এবি তারের কোনো একটা জায়গার সাথে কানেক্টেড এই পয়েন্টারটা আমি ভ্যারি করতে পারি যে পয়েন্ট আমি বাঁ দিকেও আনতে পারি আবার টেনে টেনে ডান দিকেও নিয়ে যেতে পারি ওকে এই পয়েন্টটা আমি ভ্যারি করতে পারি অর্থাৎ এ থেকে এই লেন্থটা যদি এল হয় বন্ধুরা তাহলে এই এল লেন্থটা কিন্তু ভ্যারি করতে পারে যদি যেটাকে আমি আস্তে আস্তে এদিকে নিয়ে যাই বা আস্তে আস্তে এদিকে নিয়ে যাই বোঝা গেল বেশ এবার সার্কিটের অপর এই যে প্রান্ত দুটো এই প্রান্ত দুটো বাদ দিয়ে যে অপর প্রান্ত দুটো তার সাথে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এখানে যুক্ত করা আছে এরকম ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স রয়েছে আর ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের এখানে একটা কমিউটোটার যুক্ত করা আছে ওকে এবার কমিউটোটার জিনিসটা কি সেটা একটু বলে দিলে ভালো হয় তোমরা কমিউটোটার কানেকশান এরকমভাবে হয় হয় যখন কানেক্ট কম্পিউটারের কানেকশান হয় হয় এইরকম কানেকশান হবে আদারওয়াইজ কানেকশানটা কীরকম হয় যেন এরকম কানেকশান হবে হয় এই দুটো পয়েন্ট কানেক্টেড থাকবে নইলে এই দুটো পয়েন্ট কানেক্টেড থাকবে এরকম হতে পারে বা যদি ধরো এরকম কানেকশান হয় তাহলে কারেন্ট ফ্লো কীরকম হচ্ছে এই 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 মানে কারেন্ট এদিক দিয়ে এন্ট্রি নিচ্ছে ওকে আবার যদি ধরো উল্টো হয় কানেকশানটা কানেকশানটা যদি এরকম হয়ে যায় এরকম না হয়ে কানেকশান ধরো এরকম এরকম কানেকশান হয়ে গেলো তখন কী হবে কানেকশানটা এদিকে গেলো কারেন্ট এদিকে গেলো এই গেলো এই গেলো এ দেখো তার মানে এবার কারেন্ট কিন্তু ঠিক উল্টো দিক দিয়ে ঢুকছে অর্থাৎ কম্পিউটারের কানেকশানটাকে আমি বা চেঞ্জ করে দিয়ে আমি কি করতে পারি এই গোটা সার্কিটের মানে কারেন্ট ফ্লোর ডাইরেকশানটাকে আমি রিভার্স করতে পারি ওকে এই কে বলা হয় কম্পিউটার তো ধরা যাক কম্পিউটারটার এই পজিশন আটকানো আছে আমি কারেন্ট ফ্লো করছি ওকে বেশ এবার এই ডায়াগ্রামটার সাথে ঠিক এই ডায়াগ্রামটা ম্যাচ করানোর চেষ্টা করো এই ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আমরা চেনো এটা হুইস্টন পিজের ডায়াগ্রাম দেখো এই আর এর সাথে এই আর ম্যাচ করছে এই এসের সাথে এই এস ম্যাচ করছে দুটো আর এসের সংযোগ স্থলে দেখো এই পয়েন্ট পয়েন্ট রয়েছে এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টটা হচ্ছে জি কানেক্টেড ক্যাফেমিটার কানেক্টেড রয়েছে এবং এই পাশে রেজিস্টেন্স দেখো এখান থেকে এটা এ পর্যন্ত এ থেকে যে পর্যন্ত আমি এটাকে পি এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারি আবার জে থেকে বি পর্যন্ত আমি এটাকে কিউ এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারি এবং এখানে দেখা যাচ্ছে আমি জ এই জেটা অর্থাৎ জকিটাকে আমি বিভিন্ন কে ভ্যারি করি এই লেন্থটাকে বাড়াতে কমাতে পারি অর্থাৎ পিটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি ওকে একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তো এটা কিন্তু হুইস্টন বিচের সার্কিটের মতোই হয়েছে তাহলে এই হুইস্টন বিচের সার্কিটের মতো যদি হয় তাহলে আমরা জানি যে পি বাই কিউ ইজ ইকাল টু আর বাই এস জানি তো পি এর জায়গায় কী বসবে পি এর জায়গায় দেখো আমি এলটা বসাবো এল এল কি এল হতে লেন্থটা লেন্থ বসালে কী করা হবে স্যার আর পি তো রেজিস্টেন্স 
স্পেস রেজিস্ট্যান্স কিন্তু লেন্থের সাথে ভেরিয়েবল মানে লেন্থ বাড়লে পারে রেজিস্ট্যান্সও বেড়ে যায় জানো তোমরা তাহলে আমি যদি ধরে নিই তারের প্রতি একক দৈর্ঘ্য অর্থাৎ পার ইউনিট লেন্থে রেজিস্ট্যান্স যদি সিগমা হয় সে সিগমাকে ধরলাম রেজিস্ট্যান্স পার ইউনিট লেন্থ সেন্টি পার সেমিতে কত রেজিস্ট্যান্স জানা থাকে তাহলে আমরা এইটা সেমিতে মাপছি তাহলে পি এর জায়গায় লিখবো সিগমা ইন্টুয়েল ওকে কিউ এর জায়গায় কী লিখবো বাকিটা একশো সেন্টিমিটার রেজি টোটাল লেন্থ একশো সেমি মাইনাস এল ইন্টু সিগমা ওকে ডিভাইড বাই সরি ইকুয়াল টু আর বাই এস আর বাই এস আর বাই এস ওকে তো এখানে সিঙ্গা সিঙ্গা ক্যান্সেল অফ করে দাও তো এস এর এস হচ্ছে আনন রেজিস্ট্যান্স তাহলে এস কত পাচ্ছি আমরা বন্ধুরা এস ইজ ইকুয়াল টু পেয়ে যাচ্ছি হান্ড্রেড মাইনাস এল বাই এল ইন্টু আর এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা এস ইজ ইকুয়াল টু আসছে হান্ড্রেড মাইনাস এল বাই এল ইন্টু আর ওকে তো এটা হচ্ছে আনন রেজিস্ট্যান্স আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারলাম তার মানে কি আমরা এক্সপেরিমেন্টটা কী করে করবো আর বলছি কী করে আনন রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা কী করতে হয় কী করে কিছুই না এই রেজিস্ট্যান্স থেকে আনন লাগালে তো এইটা তো নোন আরটা তো নোন তাহলে এই ফর্মুলাটা আবার টাকাও এটা লেখা হয়ে গেছে আশা করি আশা করি লেখা হয়ে গেছে তাহলে আমি আমরা এখানে ফর্মুলাটা দিয়ে দেখাচ্ছি যে আনন রেজিস্ট্যান্স এস ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড মাইনাস এল বাই এল ইন্টু আর এটা ফর্মুলাটা তাই না এই ফর্মুলার দিকে তাকাও এবার চিন্তার কোনো কারণ নেই কি করব আটটা তো নোন একটা নিয়ে রাখবো আমরা আটটা নোন বেশ ভালো কথা এইবারে এইটাকে চেঞ্জ করাবো যেটাকে তো আমি দেখছি যেটাকে যদি ধরা যাক যেটাকে আমি বাড়িয়ে দিলাম বাড়ানোর ফলে দেখা যাচ্ছে এই রিংটা কাঁটাটা আর একটু বেরিয়ে এদিকে ভেঙে গেল তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে যেটাকে বাড়িয়ে দিলে পারে হবে না কাঁটাটা নাল পজিশান থেকে আর একটু দূরে চলে গেল এবার যেটাকে একটু আর একটু বাড়িয়ে দেখো তো যেটাকে আর একটু বাড়িয়ে যদি দিই তাহলে যেটাকে এখানটা এখানটা আর একটু বাড়িয়ে দিই ফলে দেখা যাচ্ছে কাঁটাটা আর ওদিকে এদিকে ঘুরে যাচ্ছে তার বোঝা যাচ্ছে যে এত বাড়ালে পারে হবে না যেটাকে কমাতে হবে ফলে যেটাকে আমি কমিয়ে কমিয়ে মনে করলাম এই জায়গাটা তাহলে যখনই রাখলাম কাঁটাটা এরকম স্ট্রেট হয়ে গেল যেটাকে বাড়ালে পারে কাঁটাটা যদি ডান দিকে ঘুরে যায় তাহলে আমাকে যেটাকে কমাতে হবে মানে যে পজিশানটাকে কমিয়ে আনতে হবে আর যদি বাড়ালে পারে যদি কাঁটার পজিশানটা নালের দিকে যায় তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে যেটাকে আমাকে আর একটু লেন্থটা বাড়িয়ে দিতে হবে তখন আমি আর একটু বাড়িয়ে লেন্থটা খুঁজবো বোঝা যায় বোঝাতে পারলাম তো কাঁটা দেখে আমাকে ডিসিশান নিতে হবে আমি জকিটাকে বাঁ দিকে নিয়ে আসবো নাকি না ডান দিকে নিয়ে আসবো বোঝাতে পারলাম বেশ তাহলে মনে করো বাঁকে বাড়িয়ে কমিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে জকিটাকে ঠিক এই পজিশনে রেখে আমি দেখলাম গ্যালভোমিটার নাল কন্ডিশন দিচ্ছে এবার এই লেন্থটাকে মেজার করবো লেন্থটা মেজার করার জন্য অলরেডি এখানে একটা স্কেল লাগানো আছে তো স্কেল দিয়ে আমি লেন্থটাকে মেজার করে নেবো লেন্থটাকে মেজার করে এখানে হান্ড্রেড মাইনাস এল করে দেবো সেন্টিমিটার বের হবে আর এটা সেন্টিমিটার বসিয়ে দেবো ডিভাইড করবো যা হবে হবে তার সাথে আর এ আমি এখানে যে রেজিস্ট্যান্স দিই তার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে আমি আনন রেজিস্ট্যান্স তো পেয়ে যাবো ভেরি সিম্পল তাই না তো স্টুডেন্টস এইবারে আমরা দেখে নিই কী কী সমস্যা এখানে ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি সমস্যাতে আরও মজা মজার জিনিস আসবে আরও তো কী কী সমস্যা হতে পারে এই ডায়াগ্রামটা আশা করি লেখা হয়ে আঁকা হয়ে গেছে আমি মুছে দিচ্ছি ওকে আমার ফর্মুলাটা একটু লিখে রাখি এ সিজ ইকাল টু হান্ড্রেড মাইনাস এল আর এটা ফর্মুলাটা কী কী সমস্যা এখানে আসতে পারে প্রথমত সমস্যাটা হচ্ছে অনেক সমস্যা হতে পারে ধরো যেটা সিম্পল সমস্যা তুমি বুঝতেই পারছো যে অনেকক্ষণ ধরে কারেন্ট ফ্লো করার জন্য কী হবে তারগুলো গরম হয়ে উঠবে তারগুলো গরম হয়ে এই রেজিস্ট্যান্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তার রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়ে যাবে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হতে থাকলে কিন্তু এই এই কন্ডিশনটা দিয়ে তুমি স্যাটিসফাই করিয়ে দিলেও তুমি ঠিকঠাক ভ্যালু অফ এস পাবে না অর্থাৎ প্রথম সমস্যা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে সার্কিট ফ্লো করালে তো অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু এটা করা যাবে না খুব কম সময়ের জন্য এক্সপেরিমেন্টটা করতে হবে বেশি সময় নিয়ে ফেললে এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট ভুল আসবে বেশি সময় নেওয়া যাবে না বোঝাতে পারলো কম সময়ের মধ্যে এক্সপেরিমেন্টটা করে ফেলতে হবে এটা একটা সমস্যা হতে পারে যারা আনারই লোক বা অপটু তারা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টে কম সময় করতে পারবে না অর্থাৎ গরম করে ফেলবে সার্কিট রেজাল্ট ভুল ভুল আসবে দু নম্বর তো স্টুডেন্টস এখানে আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে যখনই আমরা এটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করব তখন বুঝতেই পারছো কি হবে 
তারটা গরম হয়ে উঠবে তো এইখানে যে জাংশনটা দেখতে পাচ্ছ এইখানে আলাদা একটা মেটাল স্ট্রিপ আছে পিতলের আর এখানে ধরো আর একটা জার্মান সিলভারের একটা তার রয়েছে বা তামার তার রয়েছে তাহলে দুটো আলাদা আলাদা মেটালের জাংশন রয়েছে এখানে দুটো আলাদা আলাদা মেটালের জাংশন যখনই হয় বন্ধুরা যখনই দুটো আলাদা আলাদা মেটালের এরকম জাংশন হয়ে যায় না তখন একটা মজার জিনিস হয় এই জাংশনের যদি গরম হয়ে ওঠে তাহলে দেখা যাবে একটা আলাদা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এই কন্ডাক্টারে তৈরি হয়ে গেছে এটাকে বলে থার্মো ইএমএফ এটা তোমরা এখনও পড়ো নি মানে এখনও পড়ো মানে পড়বেও না কারণ সিলেবাসে নেই এই হাই সেকেন্ডারি লেভেলে নেই এটা ছিল এককালে আমরা যখন পড়তাম তখন থার্মো ইএমএফ ছিল আমরা খুব পড়তাম ওখান থেকে অঙ্ক টঙ্ক খুব দিত হুম দুটো ইফেক্ট আছে মজার মজার দুটো ইফেক্ট সিবেক ইফেক্ট অ্যান্ড পেলটিয়ার ইফেক্ট দু রকম ইফেক্ট আছে যাতে বলা হচ্ছে যে দুটো আলাদা আলাদা মেটাল যদি একটা জাংশন তৈরি করে সেই জাংশনের টেম্পারেচার বললে ইএমএফ জেনারেট করবে আবার সেই জাংশনের যদি কারেন্ট ফ্লো করাও তাহলে অটোমেটিক্যালি জাংশনটা একদিক গরম হবে একদিক ঠান্ডা হবে এরকম ব্যাপার আর কি থিয়েটারটা একটু সংক্ষেপে করে দিলাম তো এখানেও কী হচ্ছে দুটো আলাদা আলাদা জাংশন আছে দুটো আলাদা আলাদা মেটালের জাংশন আছে এখানে কীভাবে কারেন্ট ফ্লো করলে পরে হিট তো এমনিতেই জেনারেট হয়ে যাচ্ছে কারেন্ট ফ্লো হয়েছে হিট জেনারেট হলে অটোমেটিক ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স জেনারেট হয়ে যাবে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স যদি ওয়ারে জেনারেট হয়ে যায় তাহলে বুঝতে পারছো এই জকির পজিশনটা কিন্তু ভুল ভালো হবে অর্থাৎ কোনো একটা দিকে শিফট হবে জকির রিডিংটা কোনো একটা দিকে যে কোনো একটা দিকে শিফট হয়ে যাবে ঠিক রিডিংয়ের থেকে যে কোনো একটা দিকে রিডিং শিফট হবে তো মনে করলাম জকির রিডিংটা ডান দিকে শিফট হয়ে গেল খানিকটা ডান দিকে শিফট হলো ফলে তুমি এখানে যে রিডিংটা পেলে সেখানে তুমি আর এর ভ্যালু যেটা পেলে সেটা মনে করো আর্ট ড্যাস পেলে ঠিক আছে আর্ট ড্যাস হলো সেই আর্ট ড্যাস ইউজ করে যেটা পেলে সেটা তুমি পেলে এস ড্যাস এই ভ্যালু আর্ট ড্যাস ধরে শিফট করে গেছে তুমি শিফট করে গেলো তাই তো শিফট করে গেলে তুমি সরি আর্ট ড্যাস নয় আর্ট তো ঠিকই আছে ভেরি ভেরি ব্যাড বললাম এটা শিফট করে গেছে যেহেতু শিফট করে গেছে মানে হচ্ছে আর যা ছিল ছিল এখানে এসের একটা আলাদা মান পেলে তুমি মনে করো এসের মানটা পেলে এস ড্যাস এসব ভ্যালুগুলো খালি এখানে কি চেঞ্জ হয়ে গেল এলটা চেঞ্জ হয়ে গেল এলটা চেঞ্জ হলো এলটা চেঞ্জ হওয়ার জন্য তুমি এসের একটা আলাদা ভ্যালু পেলে এস ড্যাস রাইট এইবারে খেলা হচ্ছে কম্পিউটারের খেলা কম্পিউটারের কী করে এই কম্পিউটারটা এই পজিশনটা বাদ দেবে বলে এই পজিশনটা আটকে দেবে কম্পিউটারটাকে তাহলে কী হবে কারেন্টটা ফ্লো করবে কোন দিকে দেখো কারেন্ট ফ্লো করছে এবার এবার কিন্তু এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করবে এই দিকে ফ্লো হবে কারেন্ট ফ্লোর ডিরেকশান পাল্টে গেল কারেন্ট ফ্লোর ডিরেকশান পাল্টে গেলে কী হবে দেখা যাবে এই রিডিংটা এই জকিটা এবার ঠিক এতটা দিকে গিয়ে লাল কন্ডিশান দিয়ে দিল উল্টো দিকে লাল কন্ডিশান ফলে তুমি আবার একটা এসের ভ্যালু পেলে যেটা কিনা এস ডাবল ডাস্ট তো দেখো রিডিংটা এবার এদিকে পেলে একবার এদিকে এবারে সম পরিমাণ এদিক ওদিক শিফট হয়ে গেল তাই না সম পরিমাণ ডান দিকে এবং সম পরিমাণ বাঁ দিকে ও রিডিং দিয়ে দিল ফলে এই দুটো রিডিংয়ে যখন অ্যাভারেজ করবে বন্ধুরা তখন তো অ্যাকচুয়াল রিডিং কিন্তু পেয়ে যাবে বুঝতে পারলাম তাহলে তার যুগ্ম সংক্রান্ত বা থার্মো কাপল সংক্রান্ত সমস্যা এখানে আসতে পারে থার্মো ইলেকট্রিক থার্মো এম্পের জন্য সমস্যা হতে পারে সেই সমস্যাকে এইভাবে ওভারকামও করা যায় বাই ইউজিং কম্পিউটেটার বোঝা গেল এবার কম্পিউটারের ব্যাপারটা বুঝতে পারলে কেন কম্পিউটারটা লাগলো আমাদের বেশ তো আরেকটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে এন্ড এই প্রান্তগুলো প্রান্তগুলোতে কি হয় প্রান্তগুলো তো কী হয় যখনই গরম হয়ে ওঠে না প্রান্তগুলো বেশি গরম হয় জানো তো জাংশন পয়েন্টগুলো বেশি গরম হয় ফলে প্রান্তে একটা গরম হওয়ার জন্য প্রান্তের রেজিস্টেন্স দুটো বেড়ে যায় মানে এই প্রান্তের রেজিস্টেন্স একটু বাড়বে এই প্রান্তেরও রেজিস্টেন্স একটু বাড়বে তাহলে কি হবে বলতো তখন কিন্তু একটুখানি সমস্যায় আমাদের পড়ে যেতে হয় প্রান্তের রেজিস্টেন্স যেই বেড়ে যায় তখন কিন্তু এই ফর্মুলাতে একটু কারেকশান আমাদের দরকার হয় ওই ওকে কীরকম কারেকশান দরকার হয় সেটাও বলে দিচ্ছি প্রান্তের রেজিস্টেন্স যদি বেড়ে দেয় ধরো প্রতি ইউনিট লেন্থে রেজিস্টেন্স হচ্ছে সিগমা প্রান্তে যে পরিমাণ রেজিস্টেন্স বেড়ে গেল সেখানে তার ফলে আমি ধরে নিচ্ছি প্রান্তের লেন্থ একটু বেশি ধরা উচিত সেটা হচ্ছে ল্যামডা ওয়ান মনে করো সেই প্রান্তে ল্যামডা পরিমাণ লেন্থ সেটা বেড়ে গেছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি ওকে তো এই দিকে মনে করো তারের এদিকে মনে করো ল্যামডা ওয়ান বেড়েছে এদিকে মনে করো ল্যামডা টু বেড়েছে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু কি ল্যামডা টু ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা ল্যামডা টু হচ্ছে লেন্থটা যে লেন্থের জন্য ওইটুকু রেজিস্টেন্স বাড়তে পারে বোঝা গেল মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি কী হবে অ্যাকচুয়ালি এখানে রেজিস্টেন্সটা বেড়ে যাবে আর রেজিস্টেন্স লেন্থের সমানুপাতিক তাই তো তা আমরা ধরে নিচ্ছি যে রেজিস্টেন্সটা লেন্থটা একটু বেড়ে গেছে সেই লেন্থটা হচ্ছে ইকুইপেন ওই রেজিস্টেন্সের যে লেন্থ হবে সেটা এই পাশে হচ্ছে ল্যামডা টু আর ওই পাশে হচ্ছে ল্যামডা ওয়ান তাহলে এ
যে রেজিস্ট্যান্স হবে সেটা ডিভাইডেড বাই এল সিগমাইল সিগমাইল মানে প্রতি একক দৈর্ঘ্যের সিগমাইল রেজিস্ট্যান্স তাহলে এল এল দৈর্ঘ্য এই রেজিস্ট্যান্সটা তার সাথে যোগ করতে হবে সিগমা ইন্টু ল্যামডা ওয়ান তাই তো সিমডা সিগমা ইন্টু ল্যামডা ওয়ান মানে এইদিকে আমি ল্যামডা ওয়ান ধরে নিয়েছি তাহলে অ্যাকচুয়ালি লেন্থ এদিকে হচ্ছে তাহলে এই লেন্থটা একটু বেড়ে গেছে তাহলে ল্যামডা ওয়ান যোগ হয়ে যাবে তখন এই ফর্মুলাটা এরম আসবে তো সেখানে তোমাকে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু জেনে নিতে হবে তাহলে তুমি এই ফর্মুলা ইউজ করে বার করে নিতে পারবে বোঝা গেল তো এই হচ্ছে হিট জেনারেশনের জন্য বিভিন্ন রকমের গন্ডগোল এই সার্কিটে দেখা যেতে পারে সেই সার্ক গন্ডগোলগুলো থেকে কী উদ্ধার পাবো সেটাও আমি আলোচনা করলাম রাইট তো এখানে একটা প্রবলেম রয়েছে বলছে একটা মিটার বিজ আছে মিটার বিজ আছে মিটার বিজ আছে মানে তুমি ধরে নাম এরকম একটা ছবি তোমার চোখের সামনে ভাসছে হুম মিটার বিজ ওকে এল সেকশান মিটার বিজ আছে এই হচ্ছে মিটার বিজ একটা ছবি এই 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 এটা হচ্ছে লেফট সাইডের গ্যাপ যেখানে আর্ট থাকে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে রাইট সাইডের গ্যাপ যেখানে আনো রেজিস্টেন্সটা থাকে আর এখানে যেটা আর এখানে থাকে গ্যালভানোমিটার ওকে এটা হচ্ছে ব্যাপার আর ইলেকট্রোমেটিক ফোর্সটা এটা কানেক্ট থাকে এখানে অঙ্কটা কি দিয়েছে এখানে অঙ্ক দিয়েছে লেফট সাইডের গ্যাপে একটা আননোন রেজিস্টেন্স আছে লেফট সাইডের গ্যাপে আননোন রেজিস্টেন্স আছে এটা আননোন আছে ওকে রাইট সাইডের গ্যাপে এখানে রয়েছে থার্টি ওম মানে রাইট সাইডে যে গ্যাপটা এটা আছে থার্টি ওম ওকে ভেরি গুড এবার করা হয়েছে কি একটা নাল পয়েন্ট নাল পয়েন্ট পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে একটা ডিস্টেন্স বলে দিয়েছে নাল পয়েন্ট কোথায় পাওয়া গেছে এই নাল পয়েন্টটা বলছে এখানে পাওয়া গেছে এবং এই যে লেন্থ এই লেন্থটা বলে দেওয়া আছে এই লেন্থটা বলে দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি এবার জিজ্ঞেস করেছে যে আন্য রেজিস্টেন্সের মান কত মানে এক্সের ভ্যালু কত সেটা জিজ্ঞেস করেছে চলে আসো খুব সিম্পল ব্যাপার বুঝতেই পারছো পি বাই এটা বাই এটা ইজ এটা বাই এটা হবে উইথ্রন বীজের মতো তাহলে এক্স বাই থার্টি এক্স বাই থার্টি হবে এটা বাই এটা এল বাই হান্ড্রেড মাইনাস এল ব্যাস এবার তোমরা এলের জায়গায় ভ্যালুগুলো পরপর বসিয়ে দাও এক্স তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল কী আসছে থার্টি ইন্টু এল বাই হান্ড্রেড মাইনাস এল তো এলের জায়গায় ভ্যালু বসে তিরিশ এল কত টোয়েন্টি এটা ক্যালকুলেট করলে চলে আসবে টেন পয়েন্ট থ্রি তার মানে আননোন রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে টেন পয়েন্ট থ্রি তার প্রবলেম নম্বর এটা হয়ে গেল ওয়ান তো এই প্রবলেমই প্রশ্নটা করেছে যে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করে দিই এই এইটাকে এটা এটাতে এটাকে এটাতে যদি ইন্টারচেঞ্জ করে দিই তাহলে কী হবে তা ইন্টারচেঞ্জ করে দিলে কী আর হবে তখন বন্ধুরা এদিকে তিরিশ চলে আসবে এদিকে এক্স চলে যাবে তাহলে তিরিশ বাই এক্স লিখতে হবে আমাকে ফর্মুলাটা এখানে যা ছিল তাই থাকবে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার অ্যান্ড এক্স কত আসবে এক্স আসবে হান্ড্রেড মাইনাস এল ডিভাইড বাই এল ইন্টু থার্টি ওকে কী আর আছে তাহলে এটা হয়ে যাবে সেভেন্টি হান্ড্রেড মাইনাস এল মানে টোয়েন্টি ফাইভ এখানে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ আসবে এটা আর এখানে চলে আসবে টোয়েন্টি এটা ডিফাইন করলে মোটামুটি থ্রির কাছাকাছি আসবে তো এটা কত আসবে দেখে নাও এটা কত আসবে দেখতে হবে সরি এখানে কোশ্চেনটা যেটা করেছিল একটা ভুল হয়ে গেল কোশ্চেনটা এরকম কোশ্চেনটা করেছে অ্যাকচুয়ালি কত লেন্থে হবে তো বন্ধুরা এটা গেল আমাদের ফার্স্ট পার্ট এবার এটার সেকেন্ড পার্ট যেটা আছে সেটা কীরকম সেটাতে ওরা প্রশ্ন করছে যে এই দুটো কে যদি আমি ইন্টারচেঞ্জ করে দিই মানে এক্স যেটা বেরিয়েছে অর্থাৎ টেন পয়েন্ট থ্রি এটা যদি আমি এইখানে আটকে দিই অর্থাৎ এরপরের ছবিটা কীরকম হতে চলেছে ইন্টারচেঞ্জ করলে ইন্টারচেঞ্জ করে দিলে কী হতে চলেছে ইন্টারচেঞ্জ করে দিলে এইখানে টেন পয়েন্ট থ্রি চলে আসবে ঠিক আছে আর সরি ইন্টারচেঞ্জ করে দিলে যেটাতে এতক্ষণ তিরিশ ছিল সরি এখানে ছিল এইটাতে আসবে টেন পয়েন্ট থ্রি আর এটাতে তিরিশ তো এইভাবে যদি আমরা এটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে দিই না এটাও বোধ হয় নয় অঙ্কটা বাঁ দিকের ফাঁকে ছিল এক্স ডান দিকের ফাঁকে ছিল তিরিশ বাঁ দিকের ফাঁকে এক্স ছিল তো স্টুডেন্টস 
এবার এই অঙ্কটাকে করা হয়েছে কি একটু পাল্টে দেওয়া হয়েছে কি করা হয়েছে না এখানে বলা হয়েছিল বাঁ দিকের ফাঁকে এক্স আছে ডান দিকের ফাঁকে তিরিশ আছে এবার কি করা হলো এইখানে তিরিশ করে দেওয়া হলো ইন্টারচেঞ্জ করে দেওয়া হলো আর এইটাকে এক্স করে দেওয়া হলো তাছাড়া যদি এক্স মানে এক্স মানে হচ্ছে টেন তাহলে আমরা কোথায় নাল পয়েন্ট পাবো এটা নেক্সট কোয়েশ্চেন তাহলে কোথায় নাল পয়েন্ট পাবো আমরা জানি না আমরা ধরলাম কোথায় একটা নাল পয়েন্ট পাবো সেটা কোথায় আমরা জানি না আমরা ধরে নিচ্ছি সেটা এর এ নাল পয়েন্ট পাবো তাই যদি হয় অঙ্কটা তাহলে কীরকম দাঁড়াবে অঙ্কটা তিরিশ ডিভাইড বাই এর এসে কত টেন পয়েন্ট থ্রি ওকে এটা বাই এটা এটা এল আর হান্ড্রেড মাইনাস এল তাই এবার আমাকে এল কত ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে এল ইজ ইকাল টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখে এটা ক্যালকুলেট করে নাও তোমরা তো বোঝাই যাচ্ছে সেটা হয়ে যাবে মোটামুটি করে দেখো তোমরা সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার আসবে ওকে বোঝা গেল তো নেক্সট অঙ্কে যাই এবার তো বন্ধুরা প্রবলেম নাম্বার টু এখানে বলছে যে যে লেফট সাইডের গ্যাপ সেখানে এইটিন ওহোম আছে এখানে এইটিন ওহোম আছে ওকে আচ্ছা আর রাইট সাইডের গ্যাপে কি আছে টেন আর ফিফটিন প্যারালাল কম্বিনেশন আছে টেন আর ফিফটিন ওম প্যারালাল কম্বিনেশনে আছে তাহলে আমরা কোথায় নাল পয়েন্ট পাবো কি আর আছে এমনি সিম্পল অঙ্ক তো এর কি এটা বাই এটা তাহলে এইটিন ডিভাইড বাই টেন ফিফটিন প্যারালাল করলে কথা হবে বন্ধুরা টেন ফিফটিন প্যারালাল করলে পরে আমরা পাচ্ছি টেন ইন্টু ফিফটিন এ বাই টেন প্লাস ফিফটিন দ্যাট ইস দেড়শো বাই পঁচিশ ছয় তাই তো তাহলে ছয় পেলাম ডিভাইড বাই কত হচ্ছে এইটা বাই এটা তাহলে এল বাই হান্ড্রেড মাইনাস এল তাহলে এখানে পেয়ে যাচ্ছি তিন তাহলে তিনশো মাইনাস থ্রি এল ইজিক্যাল টু আসছে এল ওকে তাহলে আমরা পেয়ে ফোর এল ইজিক্যাল টু থ্রি হান্ড্রেড এল ইজিক্যাল টু হান্ড্রেড পঁচিশ পঁচাত্তর ওকে তাহলে আমরা সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটারে আমরা নাল কন্ডিশন নাল পয়েন্ট পাবো ওকে আশা করি বুঝতে পারছো তো কোশ্চেন এটার ফিগার দেওয়া আছে কোশ্চেন নম্বর থ্রিতে ফিগারটা বলা আছে যে এবির লেন্থ হচ্ছে চল্লিশ সেন্টিমিটার ফর্টি সেন্টিমিটার হচ্ছে কার লেন্থ না এবির লেন্থ এবি এ থেকে বি পর্যন্ত ফর্টি সেন্টিমিটার প্রশ্ন করেছে এই ফিগারে এই যে পয়েন্টটা কোথায় টাচ করলে জি গ্যালফানোমিটার নাল কন্ডিশান রিডিং দেবে তো বুঝতেই পারছো এটা তো মিটার বিজের কন্ডিশান তো ভেরি গুড আমি মনে করছিলাম এখান থেকে এক্স ডিস্টেন্সটা এক্স ওকে তো তাই যদি হয় তুমি চলে এসো ফর্মুলা চলে এসো এইট বাই টুয়েলভ ফিজিক্যাল টু কী হবে এইটা মানে এক্স বাই কি এবার হান্ড্রেড লিখে দিও না আবার যেন টোটাল লেন্থটা চল্লিশ বলা আছে অর্থাৎ চল্লিশ মাইনাস এক্স হবে ওকে তো আবার সলভ করে ফেলি এবার তো এটা সলভ করে দেখা যাচ্ছে টু থার্ড হচ্ছে এটা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ফাইভ এক্স টু এইটিন এক্স ফিজিক্যাল টু সিক্সটিন সেন্টিমিটার তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এইখান থেকে সিক্সটিন সেন্টিমিটার দূরে টাচ করালে নাল কন্ডিশন পাও তো এই অঙ্কটা এই জন্যই দিলাম যে অনেকে ফর্টিটা দেওয়া আছে লেন্থ কিন্তু অভ্যেস বসত এখানে হান্ড্রেড বসিয়ে দেবে অনেকেই করবে ঠিক আছে তোমরা যেন করো না যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখতে তারা আশা করি করবে না ভুলটা ওকে তো স্টুডেন্টস ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের আজকের যে ক্লাসটা সেখানে আমরা হুইস্টন ব্রিজ জানলাম আর হুইস্টন ব্রিজের অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে একটা মিটার ব্রিজ বলে একটা জিনিস শিখলাম এবং কোথায় কোথায় সেগুলো অ্যাপ্লাই করা যায় কোথায় কোথায় যায় না কি কি সমস্যা হতে পারে কি হতে পারে না হতে পারে হ্যাঁ সেটা দিয়ে কী করে প্রবলেম সলভ হতে পারে হ্যাঁ বিভিন্ন রকম প্রবলেম সলভ করে অটোমেটিক আমরা দেখেছি প্রবলেম কীভাবে সলভ করতে হয় তো স্টুডেন্টস আশা করি ক্লাসটা তোমরা পুরোটাই ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের এই দুটো জিনিস আশা করি বুঝতে পেরে গেছো এবং এই দুটো জিনিস সংক্রান্ত যে কোনো প্রবলেম তোরা এখন সলভ করতে পারবে থিওরিটিক্যাল হোক বা প্র্যাকটিক্যাল হোক বা প্রবলেম হোক তোমরা আসলে সলভ করতে পারবে তো স্টুডেন্টস আজকে এখানেই আমি লেকচারটা আমার শেষ করছি নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব প্রোটিন সুমিটা নিয়ে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস হতে চলেছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো নইলে নেক্সট ক্লাসে নোটিফিকেশান মিস হয়ে যাবে ওকে স্টুডেন্টস তো আজকের মতো স্টার্টা বাই বাই আবার দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে